En La Rioja, cerca de Villoslada de Cameros, a los pies de los hoyos de Iregua y de la Sierra de Cebollera, a 1.400 metros de altitud, se extiende un atractivo y tranquilo entorno natural rodeado de altas cumbres, bosques de hayas, robles, pinos, acebos. En medio de este paraje se levanta la monumental ermita del siglo XVIII que alberga la Virgen de Lomos de Orios. El primer domingo de julio, la tradicional romería camerana congrega a miles de personas que acuden al templo para honrar a su patrona. Entre los meses de mayo y noviembre, esta zona alta de la Sierra de Cebollera ofrece nutritivos pastos para el ganado, lo que ha propiciado el desarrollo de un modelo de construcción pastoril tradicional, la majada. Pues hombre, era donde cerrábamos el ganado, en el verano normalmente, en el monte, las hacíamos de matas, pinos se dice, y teníamos la choza, de una choza, de piedra y palos, el tejado era de césped, luego echamos un poco de tierra por encima, para que no se calara, y eso. tierra o la misma basura de las ovejas, también eso es muy bueno. Roberto Pajares, pájaro, como es llamado familiarmente, es el santero que se ocupa de cuidar y mantener la ermita y su entorno. A la entrada del otoño ha decidido rehabilitar la vieja caseta pastoril de la majada de las disecadas. Para ayudarle en todas las tareas, le acompañan sus amigos Fermín y Luis. Pájaro aprovecha la mengua de otoño para cortar con la motosierra los 19 troncos que va a necesitar en la restauración del tejado. El más gordo servirá de cumbrero y los otros 18 para costillas. Sobre el terreno, Pájaro selecciona los troncos más apropiados para su objetivo. Por su duración, la madera de roble es ideal para cubrir la choza. En el mismo monte, estos artesanos aprovechan para limpiar las ramas de los troncos y dejarlos preparados para su transporte hasta la choza. A golpe de hacha, en el mismo camino, limpian el tronco más gordo que se utilizará para la cumbrera. En los días otoñales, antes del amanecer, el frío es intenso a esta altitud. Pájaro y sus amigos acercan los troncos hasta la majada para iniciar el trabajo de rehabilitación de la choza. Las tareas de restauración comienzan por sacar todos los escombros que han caído con el hundimiento del techo y la parte superior de las paredes. Estos hombres mueven la tierra, arrancan las raíces y limpian todos los matojos que se han desarrollado con el paso del tiempo por una falta de atención. En toda esta tarea previa han respetado el trozo de pared que queda en pie y lo consolidan para tener una base de partida en la reconstrucción. El tronco más recio va a servir para cumbrera de la choza ajustándolo en los vértices más altos de las paredes. Los maderos que formarán el costillar de la techumbre hay que acoplarlos uno a uno, preparando con el hacha las muescas de ajuste sobre la cumbrera. La sencillez de estos refugios se debe a que son construcciones realizadas por los propios pastores con todo tipo de materiales que el entorno les ofrecía. Antaño, debido a la extensa actividad ganadera de la zona, para abrigarse de las inclemencias del tiempo propias de estas alturas, los pastores disponían de estos sencillos refugios en las majadas. Pues ahora estamos intentando recuperar la puerta lo mejor que se pueda, que quede lo más consistente posible. Hay que jugar con las piedras. Cuando ya tienen ajustados los maderos de una vertiente, estos artesanos consolidan la pequeña puerta y terminan el muro para apoyar sobre él los troncos de la otra vertiente. 
La choza está construida con materiales sencillos de mampostería junto a una ladera del terreno para aprovechar el desnivel como parte de la pared. La puerta está orientada hacia el mediodía. De este modo se aprovecha el calor de los rayos del sol para calentar el interior de la choza. Una vez consolidado el muro, ya se pueden colocar los troncos de la vertiente meridional de la techumbre. El habitáculo está preparado. Solo falta cubrir el techo para impermeabilizar el interior. Pero antes habrá que quitar la corteza de los troncos con el hacha y la azuela para impedir que la carcoma los estropee. Fermín y Luis se ocupan de esta tarea colocando los maderos en su lugar de origen una vez pelados. Pues recuperando las piedras que hay en el suelo para colocarlas arriba, porque estas piedras en su día estaban colocadas y cayeron al suelo y para dejarlo más o menos plano. Con las piedras recuperadas, Fermín y Luis están levantando el muro lateral que protegerá la entrada de la choza de la acción de los fuertes vientos. Al día siguiente, el trabajo se reanuda afianzando los muros laterales de la entrada de la choza. Hasta hace algunas décadas, los campesinos dedicaban una parte de las majadas a terreno de labor, aprovechando así los excrementos que dejaba el ganado. Los pastores se preocupaban de que el rebaño durmiera en diferentes zonas para que se estercolaran uniformemente los campos. La construcción propiamente dicha ya está terminada. Solo falta cubrir la techumbre. Un alto en el trabajo para comer permitirá reponer fuerzas. Otra materia prima que la naturaleza ha puesto a disposición de los pastores de estas montañas es la retama o escoba. El esqueleto de la techumbre ha formado un entramado de palos. Sobre él, pájaro va a colocar las ramas de retama hasta formar un tupido tejido vegetal. Los tapines o céspedes cortados en planchas cuadradas de tierra con hierba serán colocados sobre el tejido vegetal dispuesto en vertiente a dos aguas. Por su solidez, los tapines impiden las filtraciones del agua de la lluvia. Se han colocado las maderas, el, las escobas, se han colocado cruzándolas un poco, de forma que, eh, que formasen un tejido o algo así. Eh, para que aguantasen el, el césped eh, le estamos echando agua para llevarlo un poquito más a su sitio que se quede un poco más plano que haya menos huecos y luego pues le echamos la mierda efectivamente el estiércol que dejaban los rebaños en las majadas era aprovechado por los pastores para impermeabilizar definitivamente la techumbre en esta rehabilitación pájaro Después de apelmazar a golpes la tierra humedecida de los tapines, utiliza una mezcla de excremento de vaca y de caballería. Esta es una mezcla que hemos hecho de, de, de mierda de vaca y de yegua. Y ese otro es solo de vaca. Y este tiene su puntito. Una vez que se hayan secado los cerca de 200 kilos de excremento, se formará todo un cuerpo que soportará las lluvias y las fuertes nevadas que se producen en esta zona durante el invierno. La choza ya está terminada y servirá de refugio para los pastores durante los días fríos y lluviosos mientras están aquí con sus rebaños. Como grandes comodidades en el interior, el pastor construirá un pequeño hogar para calentarse y cocinar y un rústico camastro de ramas y escoba para descansar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.